আসসালামু আলাইকুম আনন্দ লোকে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চলচ্চিত্র প্রকাশনা বই চিত্রকলা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন আনন্দ লোকে সাধারণত আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একটি বিষয় নির্বাচন করি এবং দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাই সে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিন্তু আজকে আমাদের একটা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী মনিরুল ইসলামকে তিনি তার জীবন দর্শন শিল্প দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করবেন পরিচয় করিয়ে দিই শিল্পী মনিরুল ইসলাম প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের যে কয়েকজন শিল্পী আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত সম্মানিত পুরস্কৃত তাদের মধ্যে মনিরুল ইসলাম অন্যতম তিনি দেশে বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন তার শিল্প চর্চার জন্য তার প্রদর্শনী হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে নানানভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি আন্তর্জাতিক চিত্রকলা মানচিত্রে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে তিনি দীর্ঘকাল স্পেনে ছিলেন তিনি স্কলারশিপ নিয়ে গিয়েছিলেন সেই উনিশশো উনসত্তর সত্তর সালের দিকে এবং দীর্ঘকাল তিনি স্পেনে শিল্প চর্চা করেছেন সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে এবং স্পেনে আসা যাওয়া করছেন কিন্তু মূলত তিনি স্পেন প্রবাসী শিল্পী স্বাগত জনাব মনির ইসলাম আপনাকে কি এখনও স্পেন প্রবাসী শিল্পী বলা যায় হ্যাঁ আমার দুইটাই মোটামুটি নিজের দেশই মনে হয় কারণ স্পেন একটা সুন্দর দেশ তারপর বাংলার সাথে বাংলাদেশের সাথে অনেক সিমিলিটি আছে আমি এখন দীর্ঘদিন প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল স্পেনে প্ল্যান করেছিলাম যে এখানে থাকবো আমি ছ মাস স্পেনে ছ মাস বাংলাদেশ বাংলাদেশে দুই জায়গায় আমার বাড়ি আছে স্টুডিও আছে হ্যাঁ এরপরে আমাদের তো জীবন যেখানে যায় একটা স্টুডিও থাকলে দুটো জায়গায় তিনটে থাকলে আরও ভালো আপনি স্পেনে বসে যেসব ছবি আঁকেন সেগুলো কি স্পেনে বিক্রি হয় বা স্পেনে পর সেগুলো তো বাংলাদেশে আনেন না হ্যাঁ আমি লাস্ট ফর্টি ইয়ার্স গ্রাফিক আর্টে কাজ করছি এচিং উডকাট ভিতর তো আমি আসলে স্পেনে গেছিলাম ন মাসের জন্য একটা স্কলারশিপ ছিল সেটা আমি কিন্তু লাস্ট পাকিস্তানি স্টুডেন্ট ছিলাম মানে স্কলারশিপ স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমি আর্ট কলেজ টিচার ছিলাম সিক্সটি সিক্স থেকে সিক্সটি নাইন বছর না সেটাও যে বিদেশে যাওয়া অনেক সময় তখন খুব কঠিন ছিল আমার আগে আমাদের একজন আমার সিনিয়র শিল্পী রোহিত চৌধুরী তিনিও গেছিলেন এই স্কলারশিপে আমি তখন টিচার আর্ট কলেজের অনেক সময় আমার সিনিয়র কলিগ রফিন নবী জি আসতে বললো মনে যাবে নাকি স্পেনে আমি তো মানে ইয়াং টিচার এনার্জেটিক হ্যাঁ সুতরাং এই একটা এই ফান জি জি আমি ভাবলাম যে অনেক সময় চিন্তা করি ওই সময় ওই দিনটা আমাদের নবী সাহেবের সাথে ক্রস না হয়তো জি এই কথা উঠতো না হয়তো লাইফ একটা মুহূর্তে জন্য চেঞ্জ হয়ে যায় না তো আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম হাফ যা পাওয়া যায় কাজ তখন তখন কিন্তু পাকিস্তানে ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান কোনো যোগাযোগ ছিল না জি একমাত্র গভর্নমেন্ট হাফ ছাড়া তো খুব কষ্ট করে পাঠিয়ে দিলাম বলেই গেছি আমি জি হঠাৎ একদিন আসলো একটা টেলিগ্রাম ইমিডিয়েট আমার স্পেনে যেতে হয় না তখন তো আরেক সমস্যা আমাদের বেতন ছিল দুশো টাকা আট হাজার বাড়া ছিল চার হাজার টাকা যাই হোক সেটা আমার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল বিশেষ করে নুরুল ইসলাম অনু ভাই লাস্ট টাইম শেখ সাহেবের পিয়ার ছিল লাস্ট ইয়ার না উনি ওনার হেল্প পেয়েছি তো এইভাবে আমার যাওয়া আর কি স্পেনে তো স্পেনে যাওয়ার পর তো আপনার পুরো দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে স্পেন অনেক অনেক বাংলাদেশ আমরা স্পেন সম্বন্ধে যতটুক জানি ওরা এতটুকু জানে না বাংলাদেশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক হ্যাঁ এখন বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথের সাথে সাথে ওরা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু ইন্টারেস্ট আছে অনেক হ্যাঁ আমি যখন গেলাম আমি অনলি বাংলা বাঙালি হোল স্পেনে আর একটা লোক ছিল আমার কিন্তু এমবেসিতে এক নাম্বার ইয়ার লিস্টে আছে আমি প্রথম তারপর দশ বছর পরে আরম্ভ হলো সব বাঙালি এখন হবে বলতে ফিফটি থাউজেন্ড বাঙালি তো বাঙালি একটা জিনিস ভালো ওখানে ওই ফরেন মিনিস্ট্রির কমেন্ট বাংলার খুব কর্মঠ ক্রাইম নেই অনেক সময় ডেস্টিনি মানুষের হয় ন মাসের জন্য গেলাম এখন আমার পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল না সো এখন মাঝে মাঝে বিশ্বাস করি হিউম্যান একটা ডেস্টিনি থাকে এটা বোঝা যায় না বোঝায় না না তারপর বলবো স্পেন ইজ বিউটিফুল কান্ট্রি 
একমাত্র ইউরোপিয়ান দেশ স্পেনিশরা তারা বলে মুসলিম সভ্যতার অনেক কিছু আছে মুসলিম অনেক এবং তাদের যে ইয়াটা যে প্রিজার্ভেশন করে আলহামরা কর্ডবার মসজিদ এখন সারপ্রাইজেবল মস্ক তারপরে আলহামরা প্যালেস এটা এখনও তাজমহল সাথে তোলা হয় একবার কম্পিটিশন হলো কোনটা এটা খুব ক্লোজ কিন্তু ভিজুয়ালি নাম্বার দিতে আরম্ভ করলো ওয়ার্ল্ডের লোকজন কোনটা সুন্দর বেশি আপনি অনেক ছবি আঁকছেন দেখলাম সেদিন আপনার স্টুডিওতে গিয়ে তো এক্সিবিশন করার কোনো প্ল্যান আছে নাকি না অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সিবিশন ছবি আঁকি না এক্সিবিশন আঁকি না কারণ আমি কন্টিনিউয়াস কাজ করি হ্যাঁ ছবিটা এটা আমার একটা নেশা এবং এটা করতেই হবে এবং ছবি খোঁজা এত বছর আমি তো অনেক এক্সিবিশন করছি তারপর আমার একটা টাইম আসে আমি যা করছি আর কি বা যা এর ভিন্ন রকম কিছু ইমেজ পাই কি না কারণ একটা শিল্পী সেখানেই তার ইয়ে আনন্দ যথারীতি আমরা যে কাজ করতেছি সব কাজ একটা মনোটনি আসে মিডিয়া হিসাবে ক্যানভাসে তার পেপারে তো আমি কিন্তু ছবি আঁকা অনেক মেটেরিয়ালস টাচ করি যেটা অতি নগণ্য পেপার একটা ইনব্লাভ একটা সুইট বক্স আছে বক্স জুতার বাক্স এইটা আমি আসতেছিলাম আমি আপনার স্টুডিওতে গিয়ে দেখি ক্যানভাসের ব্যবহার সে অর্থে কম বেশিরভাগ কাগজ করোগেটেড বোর্ড ম্যাগাজিন ইনভিটেশন কার্ড এমন কোনো জিনিস নেই যে আপনি ইউজ করেন এটা কারণটা কি কতগুলো বাইন্ডিং থাকে আর কি কিন্তু একটা টাইমের শিল্পী এই বাইন্ডিংয়ের বাইরে চলে যায় ক্রিয়েটিভ প্রসেসটাই হচ্ছে এই যে ওই বাইন্ডিংয়ে থাকলে সে কোনো দিন ক্রিয়েটিভিটি ইয়ে জগৎ থাকতে পারবে না নেচার স্টাডি আমাদের করতেই হবে কিন্তু লাস্টে দেখা যায় নেচার আমাদের টিচার নেচারের বাইরে আমরা যেতে পারবো না কোনো সময় ক্রিয়েটিভ আর্টে কতগুলো প্রভোকেশন দরকার যে একটা স্পট রয়ে গেছে বা একটা খেরের কতগুলো জোড়া দেওয়া আছে কাগজটায় তখন ওখান থেকে আরম্ভ করি আমি যে ওইটাই এক ধরনের প্রভোকেশন আমি চাই যে যে নতুন কিছু একটা ঘটুক সেটার ভিতরে ইমেজ হোক বা টেকনিক্যালি যে একটা ভুল হোক হ্যাঁ এবং ভুলটা দরকার আমার ছবি আঁকার একটা ফিলোসফি নো ডিস্ট্রাকশন নো ক্রিয়েশন আর্টিস্টরা তো এখন একটা আমাদের বাংলাদেশে একটা লেডার সোশ্যাল লেডার চলে আসছে যে আর্টিস্ট একটা স্থান আছে সে অ্যাবাউট ফিফটি ইয়ার্স ব্যাক নাইনটি এইট পার্সেন্ট ছবি কিন্তু বিদেশি এখন কিন্তু নাইনটি এইট বাংলাদেশ বাংলাদেশের ছবি কিনে এবং প্রচুর দামি বিক্রি হচ্ছে কিন্তু ছবিটা এই যে বাংলাদেশকে কিনতেছে এটা বিকজ ইকোনমিক গ্রোথ শিল্পটা সাধারণত বিশেষ করে পেন্টিং অ্যাকচুয়ালি এটা রাজারাই পোস্ট লাগে এটা রিচ এলিট ক্লাসের জন্য এটা শিল্পটা যে সাধারণ মানুষে তুলে দিব এটা আমরা যতই ইয়া করি এটা খুব কঠিন সাধারণ মানুষের জন্য অন্য আট আছে ফোক আট আছে তারা প্র্যাকটিক্যালি তারা এই যে পাকন পিঠা বানায় হ্যাঁ কিন্তু যে সৌন্দর্য বোর্ডটা একটা সাধারণ মানুষে আসে কিন্তু এটা পিঠা বানাইলে সে তো রুটির মতো করে ভেবে দেখেই ফেলতো কিন্তু এটা এক ঘন্টা লাগে একটা ডিজাইন করতেছে তারপরে এই যে ভালো লাগাটা সেটাই আমাদের ভিতরে যা ওদের ভিতরে এটার ভিতরে কোনো ডিফারেন্স নাই তো আমি বলতেছিলাম যে এক একটা মেটেরিয়াল ওই মেটেরিয়ালকে আমার রেসপেক্ট করতে হবে নিউজ পেপার বহু ছবি একটা আছে চারশো পাঁচশো ছবি কিন্তু কেন নিউজ পেপারে হয় নিউজ পেপার তো একটা বাজে পেপার ভালো না যেহেতু আমি কাগজ তৈরি করি আমি নিজে কাগজটা আমার খুব ইন্টিমেট কাগজটা মানে কাগজের মিস্ত্রি আমি জানি এবং কাগজের আয়ু কিন্তু বেশি কেন বাচ্চে এটা আমি জানতাম না হ্যাঁ একদিন আমার একটা ডিনারে প্রাদ মিউজিয়ামের যে চিফ রেস্টুরেন্টের কারমেন গার্লিকেস হ্যাঁ কথা কথা বললো মনি তুমি তো কাগজে কাজ করো তুমি জানো কি কাগজের আয়ু বেশি কেন বাচ্চে আমি মনে হয় কাগজ প্রসঙ্গে আমরা একটু ডিটেলসে যাবো সংক্ষিপ্ত একটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক আমরা এখন একটা সংক্ষিপ্ত বিরতি নেব বিরতির পর আবার ফিরে আসবো আমাদের আলোচনায় আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক আনন্দ লোকে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজকে আমরা প্রখ্যাত শিল্পী মনুরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপ করছিলাম তার শিল্প চর্চা তার শিল্প দর্শন এবং স্পেনে তার দীর্ঘদিনের বসবাসকালের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলাপ করছিলাম শিল্পী মনুরুল ইসলামের সঙ্গে মনুরুবি আপনি বলছিলেন যে কাগজের একটা আলাদা এফেক্ট আছে উপাদান হিসেবে ছবি আঁকার একটু আর একটু বলবেন হ্যাঁ কাগজটা কারণ আমাদের দেশ বাংলাদেশে প্রচুর ছবি হচ্ছে কাগজে যে জল রঙটা এটা অতি সস্তার 
তারপরে আমাদের টাইমে আমরা কোনো মেটেরিয়াল পেতাম না কি জল রং তেল রং বিদেশ সবই বিদেশ থেকে ছিল তো আজকে অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে তো কাগজে সাধারণত এটা আমরা ড্রয়িং থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই তাই কাগজে ড্রয়িং করতে চাই আমরা ইয়া করতে চাই স্কেচ পার্সোনালি আমার কিন্তু পেপারটা মোর ইন্টিমেট পেপারটা হ্যাঁ পেপারে অনেক কিছু করা যায় কাটিং করা যায় ইয়ে করে ইজিলি মেনপোল্ট করে এখন অনেক ধরনের কাগজ আছে এই যে আজকে এই যে আর্ট পেপারের ভিতরে বহু কেমিস্ট্রি হয়েছে ওরা কিন্তু ওরা গবেষণা করে এই কাগজটা আজকে তৈরি করলাম পনেরো বছর পরে কী হবে না তাই না এগুলো দরকার প্রিয় দর্শক আমরা শিল্পীর কাছ থেকে অনেক কথা শুনলাম এবার আমরা শিল্পীর বৈচিত্র প্রিয় দর্শক দেখছিলেন শিল্পী মনুর ইসলামের বৈচিত্র্যময় ছবি আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি আমাদের আলোচনায় মনে হয় কাগজে যেগুলো আঁকছেন এগুলোকে ফ্রেমিং করা যাবে আমাদের সে ফ্রেম করতেই হবে আমার তো ফাইনালি আমার একটা পার্সোনাল ভিউ আমাদের অয়েল পেন্টিং করতে হয় না ফ্রেম জি কিন্তু যে ডাস্ট যে পরিমাণ আমাদের হিউমিডিটি ডাস্ট এইগুলো কিন্তু ছবি বেশি দিন রাখতে হবে ছবি রাখলে ছবির যত্ন নিতে হবে আমরা ছবিগুলো একদম হ্যাং করি সময় ওয়ালের সাথে লাগিয়ে দিই কিন্তু ছবি রাখতে হবে একটা স্পেস যেখানে বাতাস যায় হ্যাঁ জি জি কারণ একটা ওয়ালে অনেক হিউমি পানি থাকে যখন বিল্ডিং করে আস্তে আস্তে হিউমিডিটিগুলো আস্তে আস্তে ইয়ে করে আর কি তাছাড়া আমাদের সত্যি করে বলতে গেলে ক্লাইমেট পেন্টিংয়ের জন্য খুবই খারাপ কারণ এত ফাঙ্গাস এত হিউমিডিটি তারপরে এত ডাস্ট স্মোক তাছাড়া সব বাড়িতে তো সেন্ট্রাল এসির ব্যবস্থা নাই কাজেই থাকলো ছবি যে একটা জিনিস যে ছবি একটা মানুষের তো আগে সে অ্যাবাউট পঞ্চাশ ষাট বছর আগে সাধারণ মানুষ একটা তারকাটা দিয়ে একটা ক্যালেন্ডার চলে দিল তার ওই কনসেপ্ট ছিল না পেন্টিং হয়তো গেলো একটা জেনারেশন তার ছেলেকে পাঠাইলো ইয়াতে বস্টনে অথবা লন্ডনে ওই ছেলে এডুকেশন ওখানে নিল তারপর মিউজিয়াম দেখলো অনেক আর্ট সম্বন্ধে মিউজিক সে ফিরে আসে কিন্তু সে নিজে আর্কিটেক্ট খুঁজে বাড়ি করার জন্য তারপর তার একটা আইডিয়া আছে যে একটা সুন্দর ওয়ালে একটা ছবি থাকলে ভালো লাগে তো এই যে জেনারেশন একটা চেঞ্জ যে অ্যাস্থেটিক চেঞ্জটা যেটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের আরও হওয়া দরকার কিন্তু মনে হয় আপনার স্টুডিওতে অনেক ছবি দেখলাম আপনার অনেক তারপর বই দেখলাম মনির নামে চমৎকার একটা আপনার পেন্টিংয়ের রিপ্রোডাকশান সব খুব লোভনীয় বই আপনি ওভারঅল আপনার চল শিল্প চর্চার দর্শনটাকে আপনি পেন্টিংটা যে করেন এটার ফিলোসফি কে ফিলোসফি সিম্পল ছবিটা আসলে কি ছবিটা আজকে দিন এই মোমেন্টে আমি আমার চিন্তা বা আমার যে ভিতরে যে ফিলিংস বা আশেপাশের যে ঘটনা ঘটছে লাইট হোক তার ল্যান্ডস্কেপ হোক বা আমার রিপারকেশন আমার স্যাডনেস আছে হ্যাপিনেস আছে সব মিলিয়ে আর কি তো ওইটাই যখন আমি একটা কাগজে ড্রয়িং বা রং দিয়ে করি ওইটা আমার একটা অটো বায়োগ্রাফির মতো মানে ওই দিনটার আমার চিন্তাটা এইখানেই এর ভিতরে অনেক ফ্রিকশান আছে যে ছবি আঁকতে আঁকতে এক ব্লকেজ আছে ছবি শেষ হয় না হ্যাঁ আমরা তো সব কিছু লেখার ভিতরেও যা হয় আর কি এটা হবে ব্লকেজ আছে এটা দুইটা কারণ হতে পারে একটা হলো যে অনেক ইমেজ থাকে মানুষের যে একটাই জায়গার ভিতরে কত কিছু আঁকা যায় না লাস্টলি আর্টিস্ট কোনটা বসাবে এটা একটা খুব টায়ার্ড সাম জব লাস্ট লাস্ট টায়ার্ড হয়ে যায় আর একটা হইতে পারে যে আর্টিস্টের কোনো ব্রেন কোনো আর ইমেজই নাই হ্যাঁ তার কন্টিনিউটি করার তারপর আমরা বলি আর কি আর্ট তোমাকে ছেলে চলে গেছে আঁকতে আঁকতে আর পারবে না এখন তো আমরা এখন একটা টাইমে বুঝি যে এটা করে লাভ নেই এটা রেখে দিই আরেকটা আরম্ভ করি আর একটা এইভাবে প্রসেস ছবি কিন্তু বাড়তেছে কিন্তু এগুলো শেষ হয়নি তো এগুলো আবার রেখে দিই আমি ঘর চারদিকে তারপর খাওয়ার সময় বা হাঁটি দেখি স্টুডি স্টুডিওটা তারপর দেখলাম যে ওরা নিজেরাই গ্রো করতেছে ছবিগুলো ওই দিন ওই প্রবলেম যে এটার জন্য একটা প্যাশন দরকার ই দরকার আর স্টুডিওটা হচ্ছে আমাদের আর্টের জন্য একটা মাছের অ্যাকোরিয়ামের মতো আমাদের থাকতেই হবে এখানে এই যে আমরা অনেক আর্টিস্টদের যে বাইরে যাই থাকি রাতে মন ভালো লাগে না ভালো লাগে না কারণ স্টুডিওটা মাছ যেমন অ্যাকোরিয়ামের বাইরে গেলে মরে যায় আমাদের এই অবস্থা বাইরে গেলে আমাদের মন টন ভালো লাগে না স্টুডিওটা কাজ না হলেও কাজ ওয়াচ করতে হয় দেখতে হবে হ্যাঁ অনেক কাজ ছড়ে আসে এইভাবে কিন্তু ছবির ইয়ার আসতে আসতে আর কি ইমেজ তারপরে ছবির ফিলোসফি এখন সাধারণত বাঙালিরা যে কোনো একজিবিশানে অ্যাবস্ট্রা কার্ট হোক বা আমরা এক নতুনত্ব আছে কনসেপচুয়াল আর্ট আছে পারফরমেন্স আর্ট আছে ভিজুয়াল আর্ট আছে আর আর্ট তো এই লাস্ট ফিফটি ইয়ার্সে কত ধরনের যে আর্ট 
এখন বোঝাও যায় এটা আর্ট অর নন আর্ট বোঝা মুশকিল তো সবে প্রশ্ন ভাই কি আঁকলেন আমি তো বুঝি না হ্যাঁ তখন একই জিনিস আমি উত্তর দিই আমিও বুঝি না ছবি আঁকার কিন্তু বোঝার কিচ্ছু নাই কি বলেন আপনি বোঝেন না আপনার আপনার যতটুকু বোঝেন বোঝার কিছু না আপনি আনন্দ পান তো হ্যাঁ এটা ভালো লাগে হ্যাঁ যে এই রঙটা ভালো লাগে কারণ এইটা দিস ইজ আর্ট এই যে ভালো লাগাটা এখন এটার অন্য কিছু নাই যে এটার একটা স্টোরি না স্টোরি হয় যেগুলো ইলাস্ট্রেশন বা হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু ছবিগুলো আছে ওই থট নিয়ে আঁকা না আই এখন ইমেজ অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট আমি সাধারণত মানুষ মানুষ অ্যাবস্ট্রাক্ট কেন কেন ওইগুলো আমি তো বোঝা যায় না কি ব্যাপার আমি এগুলো দেখেন অনেক কিছু মানুষের এগুলো ধরা ছোঁয়ার বাইরে যে আপনার দুঃখ আপনার কালকে হাসি কান্না এগুলো তো দেখা যায় না আপনি যে আজকে এত খুশি তারপর ধরেন একটা গোলাপ আঁকলাম হ্যাঁ সব সুন্দর প্যাটেল রং সব কিছু কিন্তু গোলাপ গোলাপের গন্ধ কী করে আঁকবেন তখনই কিন্তু অ্যাবস্ট্রাকশনে চলে যেতেছে যেগুলো এই অনুভূতিগুলো তখন আর্টিস্ট তার একটা ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে ওইটা দিয়ে সে প্রসেস করে তার ছবি মানে সিম্পল ওয়েতে আমি বললাম আজকে এরপর অনেক ডিপার ওয়েতে যাওয়া যায় কিন্তু বেসিক্যালি থিং ইজ সেম আচ্ছা আপনি তো দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটালেন বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আসেন বাংলাদেশের শিল্প চর্চাকে কীভাবে দেখছেন খুবই ভালো খুবই ভালো মানে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অনেক ভালো কারণ অনেক সময় স্ট্রং ট্রেডিশন লং টাইম এটাকে একটা ব্লকেজ আসে কিন্তু এটা তো বেরোনো মুশকিল যেহেতু আমরা আমাদের একটা নতুন দেশ এত বেশি যেমন একটা অন্য ধর্মের অনেক পূজা পর্ব আছে এটা আছে ফেস্টিভ্যাল আছে এটা আছে হিস্টোরিক্যাল অনেক কিছু রয়ে গেছে তো আমি দেখলাম যে লাস্ট কয়েকবার আমি গেলাম এই বছরে বিভিন্ন সময় জুড়ি বোর্ডের ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ গেলাম তারপরে বারো হাজার কাজ করলাম টপ মোস্ট আটজন পেন্টারের সাথে দশজন পেন্টারের সাথে তো ওরা ছবির থেকে আমার ছবিটা একটু আলাদা ওরাই বলল যে কারণ ছবিটা হয় কি অর্নামেন্টাল বেসিক্যালি আমরা কিন্তু একটু অর্নামেন্টাল জাত হ্যাঁ ছবি আঁকলে আমরা চাই ওভার ওয়ার্ক ওভার ওয়ার্ক হয়ে যায় চাই না কিন্তু আলটিমেটলি মন ভিতর থেকে আসে মন তুষ্টির জন্য আমরা আরও কাজ করতে চাই আরও কাজ করতে চাই কিন্তু বোধ হয় ছবিটা দুই দিন আগে শেষ হয়ে গেছে জি আর্টিস্ট নিজেও জানে না হ্যাঁ এবং ছবি শেষ কোথায় সেটা বলা মুশকিল তো এইগুলো আমার মাঝে মাঝে চিন্তা হয় যে এম্পটিনেস যেটা আসছে যেটা বুদ্ধিজমের যে ফিলোসফি লাস্টি রেনাউন্সিং থিং আমার দরকার নাই দরকার নাই আর্টের মিনিমালিজম আসছে এইভাবে যে আস্তে আস্তে কমাইতে কমাইতে কমাতে কমাইতে দেখলো একটা লাইন একটা ব্যালেন্স করে তো লাইন আর কিছু নাই তো সেইগুলো আসে আপনার ম্যাচিউর পিকাসো যেমন বললো যে আমি ষোলো বছরে আমি ছবি একদম রাফায়েলের মতো হ্যাঁ এখন এইটি টু ইয়ার্স আমি চাই বাচ্চাদের মতো ছবি আঁকতে এবং সে বললো বাচ্চারা হইলো বেস্ট আর্টিস্ট আসলো তাই কারণ বাচ্চারা যে তাদের ভার্জিন মাইন্ড এবং তারা খুব স্পন্টানিয়াস থামে না এবং তাদের যে ছবি আগে দুই বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত কারেজ নিয়ে আসো আমরা কোনো দিন কালো ভিজার উপর হলো দিতে পারবো না কিন্তু সে দিচ্ছে স্বাধীন এই যে ফ্রিডম এবং বলেও যে কি আঁকছে কিন্তু আমার বাবার ছবি আঁকছি হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা দুই বছর বাচ্চাদের একটা ফিগার থাকে হাত লাড়ানো ওইভাবে কিন্তু হরাইজেন নাই বাচ্চাদের এই যে দেখাটা আস্তে আস্তে শিখে তারা হরাইজেন দেয় তারপর লাইনগুলো কিন্তু এই বাচ্চাটা যখন দশ বছর হবে হি সাফার্স ধন্যবাদ শিল্পী বনের ইসলাম প্রিয় দর্শক শিল্পীর সঙ্গে আমাদের কথা শেষ হয়নি কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়েছে সেজন্য ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে ইতি টানতে হচ্ছে তবে আশা করছি আমরা ভবিষ্যতে আবার একাধিকবার শিল্পী বনের ইসলামকে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের স্টুডিওতে আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা শিল্পীর সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করছি এবং তিনি যেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের সম্মান আরও বৃদ্ধি করতে পারেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আনন্দ লোকে অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ শুভরাত্রি